வெல்கம் டு பட்ஜெட் மாமா கேஜெட் மாமி யூடியூப் சேனல் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கேஜெட் மாமி இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறேன்னா அனைத்து தோஷங்களையும் பாவங்களையும் நீக்கும் மாசி மகம் சிறப்புகள் கும்பகோணத்தில் இருக்கும் கும்பேஸ்வரர் கோவிலும் மகா மகம் குளமும் உருவான கதை புண்ணிய நதிகளில் எப்படி நீராட வேண்டும் பார்வதி தேவி மாசி மகத்தன்று தட்சிணாயினியாக பிறந்தது ஏன் சிவபெருமானிடம் வருண பகவான் என்ன வரம் கேட்டார் மாசி மகத்தின் போது பித்துருகளுக்கு வழிபாடு செய்யலாமா இந்த மாதிரியான பல தகவல்களை உள்ளடக்கிய பதிவாக இருப்பதால் முழுமையாக பார்த்து பயனடையுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க புத்தம் புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்காக மகம் ஜகம்மாளும் என்பது பழமொழி சிம்ம ராசியை சேர்ந்த இந்த நட்சத்திரத்தின் ராசி அதிபதி சூரியன் என்பதால் இந்த நட்சத்திரத்திற்கு ஆளுமை தன்மை அதிகம் மகமும் பௌர்ணமியும் இணையும் மாசி மகம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை வருகிறது இந்த வருடம் மார்ச் எட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாசி மகம் கொண்டாடப்படுகிறது மகம் நட்சத்திரம் மார்ச் எட்டாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு தொடங்கி அடுத்த நாள் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி அதிகாலை மூணு முப்பது மணிக்கு முடிகிறது இந்த மாதத்தை கடலாடு மாதம் என்றும் தீர்த்தமாடு மாதம் என்றும் கூறுவது ஏன் மனிதர்களாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் பாவம் செய்வது இயல்பு பாவம் செய்துவிட்டு பாவத்துக்கு பரிகாரமாக புண்ணியம் தேடி ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு ஆலயங்களுக்கு செல்கிறோம் இதனால் ஏற்படும் தோஷத்தை போக்கிக் கொள்வதற்காக பல்வேறு பரிகாரங்களை செய்கிறோம் இவற்றை விட மாசி மகத்தன்று ஆறுகள் அருவிகள் நதிகள் கடலில் நீராடினால் பாவங்கள் நீங்கி புண்ணியம் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை புனித நீராட்டு மற்றும் சில தான தர்மங்களை செய்வதால் பாவங்கள் நீங்கி அனைத்து வளங்களும் கிடைக்கும் பெறுவது உறுதி அன்னதானத்தின் பெருமைகளை உணர்த்துவதுதான் மாசி மகம் என்பதால் இயன்றவரை அன்னதானம் செய்தல் கோடி புண்ணியம் வந்து சேரும் இந்த அந்நாளில் கும்பகோணம் மகா மகம் குளத்தில் அதிகாலை முதலே மக்கள் புனித நீராடி இறைவனை வழிபடுவார்கள் திருச்செந்தூரில் தேரோட்டமும் திருக்கொஸ்டியூரில் தெப்ப உற்சவமும் நடைபெறும் இந்த மாசி மாதம் முழுவதும் கடலாடு மாதம் என்றும் தீர்த்தமாடு மாதம் என்றும் சொல்வார்கள் மாசி மாதங்களில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரதம் இருந்து குல தெய்வம் இஷ்ட தெய்வங்களை வழிபடுவதால் எல்லா விதமான தோஷங்களும் பாவங்களும் விலகி குடும்பத்தில் ஒற்றுமை ஏற்படும் என்பது ஐதீகம் கும்பகோணத்தின் மகிமை குரு பகவான் சிம்ம ராசியில் சஞ்சரிக்கும் போது பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மகா மகம் கொண்டாடப்படுகிறது ஆண்டுதோறும் மாசி மகம் கும்பகோணத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது பிற தலங்களில் செய்த பாவம் காசியில் தீரும் காசியில் செய்த பாவம் கும்பகோணத்தில் நீங்கும் என்பதே கும்பகோணத்தின் மகிமையாகும் மாசி மகத்தன்று கும்பகோணத்தில் உள்ள முக்கிய கோவில்களில் இருந்து மகா மகா குளத்திற்கும் காவேரி ஆற்றிற்கும் சுவாமிகள் எழுந்தருள்வார்கள் கும்பகோணத்தில் இருக்கும் கும்பேஸ்வரர் கோவிலும் மகா மகா குளமும் உருவான கதை ஒரு பிரளைய காலத்தின் போது பிரம்மா மிதக்க விட்ட அமிர்தம் அடங்கிய குடத்தை சிவபெருமான் ஒரு கோபத்தில் அடித்து உதைத்து விட்டார் அமிர்தம் சிதறியது உடைந்து போன குடம் சிதறி உருண்டு ஓடியது அந்த குடம் நின்ற இடம்தான் கும்பகோணம் சிதறிய அமிர்தம் ஒன்று சேர்ந்த இடமே மகா மகா குளம் அமிர்த துளிகள் லிங்கமானது அவர்தான் கும்பேஸ்வரர் கங்கை யமுனை சரஸ்வதி நர்மதை சரையு வேகாவதி சிந்து கோதாவரி காவேரி தபதி பிரம்மபுத்திரா தாமிரபரணி மகா நதி போன்ற நதிகள் கைலாயம் சென்று பரமேஸ்வரனை வணங்கி மக்களின் பாவங்களை நாங்கள் வாங்கிக் கொள்கிறோம் எங்களிடம் வரும் பாவத்தை எப்படி துளைப்போம் என கேட்டனர் அதற்கு பரமசிவன் நதிகளை மாசி மகத்தன்று கும்பகோணத்தில் உள்ள மகா மகா தீர்த்தத்தில் ஞானம் செய்யுங்கள் என்று கூறினார் பனிரெண்டு நதிகளும் மக்கள் செய்த பாவச்சுமைகளை அகற்றி புனிதம் பெற மகா மகா குளத்தில் மாசி மகத்தன்று நீராடுவது ஐதீகம் மாசி மக பௌர்ணமி நாளின் சிறப்பு அம்சம் சூரியனின் அதிதேவதை பரமேஸ்வரன் சந்திரனின் அதிதேவதை பார்வதி தேவி ஆண் கிரக ராசியில் வரும் பெண் கிரகணமான சந்திரன் பெண் கிரக ராசியில் வரும் ஆண் கிரகணமான சூரியன் இதுதான் மாசி மக பௌர்ணமி நாளின் சிறப்பு அம்சம் எனவே இந்த நாட்களில் சிவனுக்குள் சக்தி ஐக்கியம் சக்திக்குள் சிவன் ஐக்கியம் சிவசக்தி ஐக்கிய சொரூபத்தை வணங்க இருவரின் அருளும் ஒருங்கே கிடைக்கும் இந்த பௌர்ணமியில் பார்வதி பரமேஸ்வரனை வழிபட திருமணத்தடை நீங்கும் பிரிந்த தம்பதிகள் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ்வார் பார்வதி தேவி மாசி மகத்தன்று தட்சிணாயினியாக பிறந்தது ஏன் சிவபெருமானின் திருவிளையாடல்களில் ஒன்றான சக்தி இல்லையில் சிவமில்லை சிவமில்லையில் சக்தி இல்லை என்ற வாக்குவாதத்தினால் உலகம் இயக்கமின்றி போனது 
பார்வதி தேவி தான் செய்த தவறை உணர்ந்து யமுனை நதியில் வளம்புரி சங்கு வடிவில் தவம் மேற்கொண்டிருந்தார் ஒரு மாசி மாதத்தில் யமுனை ஆற்றிற்கு வந்த பிரஜபதி வேதவள்ளி தம்பதியினர் தாமரை மீதுள்ள வளம்புரி சங்கினை கண்டெடுத்தனர் வளம்புரி சங்கினை எடுத்ததும் பெண் குழந்தையாக மாறியது சிவபெருமானின் வரத்தினால் பார்வதி தேவி பின் குழந்தையாக பிறந்துள்ளார் என்று அறிந்து கொண்ட வேதவள்ளி அக்குழந்தைக்கு தட்சிணாயினி என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தார் பார்வதி தேவி மாசி மக நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததால் மாசி மகம் மேலும் பெருமை கொள்கிறது மாசி மகத்தின் சிறப்புகள் பாதாளத்தில் இருந்து பூமியை பெருமாள் வாரக அவதாரம் எடுத்து வெளிக்குணர்ந்த நாளும் மாசி மகத்தன்றுதான் தந்தையான ஈசனுக்கு முருகன் மந்திர உபதேசம் செய்த நாளும் மாசி மகம்தான் எனவே மந்திர உபதேசம் பெற உபநயனம் செய்ய கலைகளில் தேர்ச்சி பெற புதிய கலைகளை கற்க இம்மாதம் சிறப்பு வாய்ந்தது மேலும் மாசி மாதம் வளர்பிறை பஞ்சமி திருநாள் கலைவாணிக்கு உகந்த திருநாள் என்கிறது பல்வேறு ஞான நூல்கள் இந்த மாதம் முழுவதும் சரஸ்வதி அந்ததி போன்ற துதி பாடல்களை பாடி வண்ண மலர்களால் அர்ச்சித்து வழிபட்டு வந்தால் கல்வி கற்கும் மாணவ மனைவி மாணவிகள் அனைவரும் கல்வியிலும் ஞானத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்குவார்கள் சிவபெருமானிடம் வருண பகவான் வேண்டிய வரம் ஒரு முறை பிரம்மகத்தி தோசம் வருண பகவானை பிடித்திருந்தது அப்போது அவரை பிரம்மகத்தி கடலுக்கடியில் ஒழித்து வைத்திருந்தார் இந்த சமயத்தில் வருண பகவான் சிவபெருமானை காப்பாற்றும்படி வேண்டினார் சிவபெருமானும் வேண்டுதலுக்கிணங்க வருணனை காப்பாற்றினார் மேலும் விடுதலை பெற்ற வருண பகவான் சிவபெருமானிடம் நான் கடல் நீரில் கட்டப்பட்டிருந்த போது தங்களை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்ததால் என்னுடைய தோஷம் நீங்கியது அதே போல் இந்த நாளில் புண்ணிய தீர்த்தங்களில் மூழ்கி நீராடி தங்களை வழிபடும் பக்தர்களுக்கு அவர்களின் பாவங்கள் தோஷங்கள் துன்பங்கள் அனைத்தும் நீங்க அருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சிவபெருமானும் வருணன் கேட்ட வரத்தை வழங்கினார் அந்த புண்ணிய நாள் மாசி மகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆசி மகத்தன்று புண்ணிய நதிகளில் நீராடும் முறைகள் புண்ணிய நதிகளில் நீராடுபவர்கள் ஒரே ஆடையை உடுத்தி நீராடக்கூடாது இடிப்பில் மற்றொரு ஆடையை உடுத்தி கொண்டு நீராட வேண்டும் அதற்கு முன்னார் வடக்கு அல்லது கிழக்கு நோக்கி மூன்று முறை சிறிதளவு நீரை உள்ளங்கையில் எடுத்து தலையில் தெளித்து கொள்ள வேண்டும் இரவில் நீராடக்கூடாது புண்ணிய நதியில் புனித நீராடுபவர்களுக்கு சிவபெருமானும் மகாவிஷ்ணுவும் பல்வேறு பலன்களை வழங்குகிறார்கள் மூன்று முறை நீராடுவதற்கும் நன்மைகள் உண்டு முதல் முறை மூழ்கி எழுது எழுவதால் பாவங்கள் விலகும் இரண்டாம் முறை மூழ்கினால் சொர்க்க பேரு கிடைக்கும் மூன்றாம் முறை மூழ்கி எழுந்தால் அவர் செய்த புண்ணியத்திற்கு ஈடே கிடையாது என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல் மாசி மகத்தின் போது அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி பக்தியுடன் துளசி கொண்டு மகாவிஷ்ணுவை வழிபட்டு வந்தால் வைகுண்ட இடம் கிடைக்கும் அம்பிகையை குங்குமத்தால் அர்ச்சனை செய்து வழிபட வாழ்வில் இன்பமும் வெற்றியும் கிடைக்கும் மாசி மகத்தன்று பித்ருகளுக்கு வழிபாடு செய்யலாமா மகம் நட்சத்திரத்தின் அதி தேவதை பித்ருக்கள் ஆகையால் அன்றைய தினம் பித்ருகளுக்கு வழிபாடு செய்ய முன்னோர்களின் ஆசி கிடைக்கும் கும்பகோணம் ராமேஸ்வரம் போன்ற இடங்களில் தர்ப்பணமும் பித்ருக்கடனும் செய்வது நன்மையே தரும் மாசி மகத்தன்று நீராடுவதால் கிடைக்கும் பலன்கள் சிவன் விஷ்ணு முருகன் என முப்பெரும் தெய்வங்களுக்கு உகந்த இந்த நன்னாள் தோசம் நீக்கும் புண்ணிய நாளாக கருதப்படுகிறது இந்த நாளில் புண்ணிய ஸ்தலங்களை தரிசிப்பதும் புண்ணிய நதிகள் தீர்த்தங்களில் நீராடுவதும் கும்பகோணம் ராமேஸ்வரம் போன்ற இடங்களில் தர்ப்பணமும் பித்ருக்கடனும் செய்வதும் பாவங்களை நீக்கி நன்மையை தரும் இந்த வழிபாட்டுடன் சில தான தர்மங்களையும் செய்வதால் பாவங்கள் நீங்கி அனைத்து வளங்களும் கிடைக்க பெறுவது உறுதி அன்னதானத்தின் பெருமைகளை உணர்த்துவதுதான் மாசி மகம் என்பதால் இயன்றவரை அன்னதானம் செய்தல் கோடி புண்ணியம் வந்து சேரும்